নমস্কার বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি আমাদেরই চ্যানেল ব্যানার্জি ফর ইউতে কিছুদিন আগেই স্টিফেন্স হকিন্স আমাদের ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে গেলেন আমরা সবাই জানি তিনি এক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানিক কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই তিনি এতটা উজ্জ্বল ছিলেন বলে দাবি করা যায় না কারণ তিনি ছোটোবেলায় আর পাঁচটা ছোটো ছেলেদের মতনই ছিলেন কিছু কিছু বিষয়ে তিনি খুব দুর্বল ছিলেন একটি বিষয়ে একবার তিনি শেষ থেকে থার্ড হয়েছিলেন অর্থাৎ খুবই তার নম্বর খারাপ ছিল কিন্তু নম্বর দিয়ে একটা ছাত্রকে একটা মানুষকে একটা প্রাণকে বিচার করা যায় না তার জর্জান্ত প্রমাণ স্টিফেন হকিংস তিনি স্কুলের উঁচু ক্লাসের দিকে যতই যান ততই কিন্তু তার বুদ্ধি বিকাশ হতে থাকে তিনি নিজেকে মেলে ধরতে থাকেন তার বাবা ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং মাও শিক্ষানুরাগী একজন মহিলা ছিলেন তার বাবা চাইতেন তার মতো তার ছেলে ডাক্তার হোক চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করুক বা প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু তার নিজস্ব মতামত ছিল যে তিনি এই মহাবিশ্ব মহাজগৎ গ্রহ নক্ষত্র মহাকাশ এই সম্বন্ধে তার বেশি আগ্রহ ছিল সেই কারণে তিনি চাইতেন ওই বিষয়ে পড়াশুনো করতে কিন্তু তখনকার ইউরোপে কসমোলজি নিয়ে পড়ার অবকাশ ছিল না তাই তিনি অঙ্ক এবং পদার্থবিজ্ঞানকে নির্বাচন করে আস্তে আস্তে তিনি মহাবিশ্ব মহাকাশ এই সম্বন্ধে পড়াশুনো করেন তাত্ত্বিকভাবে এবং তিনি প্র্যাকটিক্যালি তিনি বিভিন্ন জিনিস জানেন এবং তার জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে এক সময় গিয়ে কিন্তু একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যে তার শরীর কিন্তু ক্রমশ খারাপ হতে থাকে ক্রমশ তার স্নায়ু বা নার্ভ তার সাত ছেড়ে দেয় তার শরীর অবশ্য হয়ে থাকে তার শরীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ কমে যায় এক সময় ডাক্তারেরা বলেন যে বড়জোর তিন বছর তার আয়ু কিন্তু তিনি এই সব মাথায় না রেখে এই সব জিনিস থেকে ভুলে গিয়েও তিনি জ্ঞানের জগতে বিচরণ করতে থাকে এই যে মহাকাশ প্রতিনিয়ত বাড়ছে এর কোথাও শেষ আছে কি না আমাদের এই সৌরজগতের মতো অজস্র যে নিহারিকা যে গ্রহাণুপুঞ্জ আছে সেগুলো কি করে সৃষ্টি হলো আমরা কি করে এলাম এই সমস্ত জগতে তিনি ঘুরতে লাগলেন এবং যেহেতু তার শখ পেশা নেশা সবই একটা জিনিসে কেন্দ্রীভূত হলো তাই তিনি কিন্তু একটা খোলা আকাশ পেলেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি বইও লিখতে শুরু করলেন তার গবেষণাপত্র একবার এমন হয়েছিল তার ইউনিভার্সিটিতে তার রিসার্চ পেপার ডাউনলোড করার জন্য তা পড়ার জন্য যে পোর্টালটি করা হয়েছিল এত আবেদন এসেছিল যে সার্ভারটাই ডাউন হয়ে গিয়েছিল এর থেকেই প্রমাণ হয় তিনি কত বড় বিজ্ঞানী শুধু বড় বিজ্ঞানী নয় তিনি পপুলার সায়েন্স নিয়ে কাজ করেছিলেন বেশি সাধারণ মানুষ যাতে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো খুব সহজ ভাষায় সহজে বুঝতে পারে এবং তাদের ইন্টারেস্ট গ্রো হয় এই ব্যাপারে কিন্তু তিনি একজন প্রতীক্ষিত মানুষ তাই তিনি সহজ ভাষায় বই লিখেছিলেন যাতে সবাই বা অধিকাংশ সাধারণ পাঠক বুঝতে পারে তাদের আগ্রহ হয় শরীর তার সাথ ছেড়ে দিচ্ছিল তার তার চলাফেরার শক্তি নষ্ট হলো তিনি হুইল চেয়ারে বসে থাকতেন কথা বলতেন কিন্তু আস্তে আস্তে তার জীব তার চোয়াল নিথর হয়ে আসছিল সেই কারণে তার কিছু ছাত্র বা আত্মীয় একমাত্র তার কথা বুঝতে পারত এক সময় সেটাও চলে গেল তিনি মুখ নাড়া মুখ ভালোভাবে নাড়াতেই পারতেন না প্যারালাইজড হয়ে গেলেন তিনি তার আঙুল চলত একটা স্ক্রিন টাচ মনিটারে একটা কম্পিউটারে তার হুইল চেয়ারের সঙ্গে একটা স্ক্রিন ছিল এবং সেখানে একটা মাংসের মতন পদার্থ ছিল তিনি তার আঙুলটা নড়িয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করতেন তিনি অন্যদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতেন তার যে চিন্তাধারাগুলোকে প্রতিফলিত করতেন কিন্তু এক সময় দুঃখজনক ব্যাপার ঘটল তার আঙুলও নড়তে অস্বীকার করল তার চোখে তার চোখের পলক শুধু পত্র তিনি মনিটা শুধু ঘোরাতে পারতেন তাই তার বেশ কিছু কম্পিউটার সায়েন্সে যা মহারথী ছাত্র ছিল তার এমন একটা সফটওয়্যার বানালো মূলত তার জন্য যে তার চোখের মনির সঙ্গে কম্পিউটারের মাউসে যোগাযোগ স্থাপন করল এবং তার চশমার সঙ্গে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার বা মাউস জাতীয় একটি যন্ত্র গেজেট লাগানো থাকত যাতে তিনি তার চোখের মাধ্যমে তিনি সেই সফটওয়্যারে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতেন তা এই কারণে তার 
কিন্তু তার মতবাদগুলো আজও আমরা পাচ্ছি এবং তার জনপ্রিয় অনেক বই আগে আমরা আলোচনা করেছি দ্য ব্ল্যাক হোল অ্যান্ড দ্য বেবি ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং টু ফ্রম নাথিং টু এভরিথিং প্রভৃতি বিভিন্ন তিনি বই লিখেছিলেন এবং তিনি মহাবিশ্ব যে ব্ল্যাক হোল যে সমস্ত কিছু গ্রাস করে এই ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ দিয়েছিলেন এবং ব্ল্যাক হোল যে কোনো মহাকাশের খণ্ড এবং আলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেও কিন্তু গ্রাস করে নেয় তবে তিনি পরে গবেষণা করে আরও দেখেছিলেন যে এই এই যে ব্ল্যাক হোল থেকে যে এক ধরনের রেডিয়েশন কিন্তু হয় তার ওই ব্ল্যাক হোলের ওই মৃত্যুমুখী আকর্ষণকে এড়িয়ে গিয়েও তারা কিন্তু বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসে এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এবং এই সংক্রান্তই তত্ত্ব তিনি দিয়েছিলেন হকিং রেডিয়েশন বলে বা হকিং বিচ্ছরণ বলে এবং তিনি ভিনগৈদের সম্বন্ধেও তার গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ দিয়েছিলেন তিনি শেষ জীবনে চাইতেন যে মহাবিশ্বে এলিয়ান্স বা ভিনগ্রহী আছে কি না বা কোনো প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না এটা কিন্তু আমাদের গবেষণাটা না করাই ভালো বা করা উচিত নয় কারণ হচ্ছে যদি আমরা তাদেরকে খুঁজে পাই এবং তারা নিশ্চিতভাবে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী তারা যদি আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হয় তারা কিন্তু আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে বা দাসে পরিপান্তরিত করবে এই জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে চাইতেন না যে আমরা এলিয়ানদের খুঁজে বের করি এছাড়াও তিনি ভগবান সম্বন্ধেও তত্ত্ব দিয়েছিলেন জীবনের প্রথম গবেষণার দিকগুলোতে তিনি বলেছিলেন যে ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছিলেন কিন্তু এক সময় এক সময় কিন্তু তিনি বলেছিলেন তার জীবনের শেষ থেকে বলেছিলেন যে কোনো একক সর্বশক্তিমানের পক্ষে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা অসম্ভব কারণ এটা এতই বড় এবং এতই এর পরিধি বিশাল বিপুল তাই একজনের পক্ষে এটা সৃষ্টি করা এক প্রকার অসম্ভব তার জীবন দু চার কথায় বলার মতো ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনোটাই আমাদের নেই তবুও আজকে চেষ্টা করলাম কিছু মনের কথা কিছু সেই বিজ্ঞানীর স্মৃতি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আপনারা আরও কিছু জানতে চাইলে আমাকে প্রশ্ন আমাকে কমেন্ট বক্সে আমাকে মন্তব্য করে জানান বা আরও কিছু যদি আমরা কোনো বিষয়ে জানতে চান অবশ্যই আমাকে জানান এবং একটু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সেটা দেখার সুযোগ করে দেবেন আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন এবং খুব সবাইকে ভালো রাখবেন নমস্কার বাই বাই